快跑！王东，你好强大，好神圣的气息！这股力量是在保护王东吗？一老，王东的精神之海隐藏的究竟是什么？会不会对他有所损伤？那是封印的力量，用来守护王东的精神之海不被侵蚀。封印，玉浩。你不要尝试窥视王东的精神之海，这股力量源自于一缕神识，足以让你形神俱灭。好险！神识是什么？所谓神识，就是神明的一丝意识。神？王东的身世很不简单，他精神之海中的那缕神识。其原主的强大难以想象，即使是我生前最强的时候，也无法与之匹敌。王东到底什么身份？雨、啊、浩，你怎么了？没，没事，只是窥视你的精神之海。对我的消耗有点大，我也没发现什么异常。早知道会让你这么累，就不要你做这事了。别在意这些，我们可是队友。赶紧修炼浩东之力，明天循环赛第二轮就要开打了。今年。是我们光荣的日月皇家魂导师学院四千年来最强的一年，我们的对手只有一个。告诉我，他们是谁？史莱克。好，今天我得到探子情报，史莱克学院只来了三名正选队员，七名预备队员。啊什么？有好，真是的，真你们知道这意味着什么吗？蔑视。我们彻头彻尾的蔑视，马如龙，带。这一届比赛再输给史莱克，你这个正选队长，滚出皇家学院。是。马老，事情没这么简单吧？史莱克学院可不是傻瓜，他们很清楚，派来三个正选，肯定不是我们的对手。小红尘。你千万不要小瞧史莱克，狮子搏兔亦需全力。马老，我的对手只有我自己。欢迎来到星罗斗魂场。再坚持两战，林洛尘学姐就回归了。嗯，太好了，我可不会输。嗯，小意思，坚持就是胜利，加油！嗯，我们一定能赢。请双方队长上台抽签。天灵学院在斗灵帝国排名前三，是一支拥有五环魂王坐镇的强队。淘汰赛阶段，他们的纯魂师阵容展现出了不俗的实力。天灵学院队长沈策，魂环两黄三紫。虽然不是最佳魂环配置，但他的武魂是穿透力极强的强攻系器武魂——千机矛。最麻烦的是，他们有两个控制系魂师。分别是冰属性安冷夜和火属性飞雨燕，被称作“冰火双控”。大家一定要小心。木狼，真的不派人过去吗？
他们同族有一对，可是有三名魂王啊。是少哲让你来问的。他放心不下，只派预备队出战。史莱克可能走不长远。为什么一定要获得冠军？孩子们做得很好。你告诉少哲，以霍雨浩为首的这七个孩子。将是史莱克未来千年辉煌的奠基人。这一届大赛，我就是要把他们历练出来。木老，您把他们看得这么高。十年磨一剑，我们要着眼未来。让你们见识下我的最强功绩。比赛开始，开五分。<笑>另外两名选手是第一次出赛，看来史莱克学员一直在隐藏实力。莫非史莱克是故意只保留三名正选队员，借此麻痹对手？哼，故技主是，这次不只是模拟了我的魂环，还把王东潇潇的魂环也模拟成六环。对手士气动摇，就等于为我们创造了新机。史莱克学院，除了那个有六个十万年魂环的霍雨浩，竟然还有两名六环魂帝。白虎公爵的长子戴耀和也是魂帝修为，意味着史莱克至少有四名魂帝坐镇。杨明、宋虎、白晨、叶茂，四人都是防御系七魂师，五魂灵犀盾。他们五魂相同，应该来自同一宗门，配合会很默契。史莱克，出击！西盾是一种防御力很突出的器武魂，这对缺乏攻击力的我们来说，不是好消息。这个寒冰盾与灵犀盾结合，防御力至少提升了三成。来一场炮火洗礼吧！魂道炮台战法。原来隐藏实力的不止我俩呀！气魂回升之下，魂导师确实比同一期的魂师更强。更何况二师兄用的还是火力最大的魂导炮台战法。楠楠学姐，好机会！控制，要过，成功了，交给我，魂骨技能，冰霜龙诀，他有魂骨，这块头部魂骨品质很不错，这个魂骨技能的威力接近魂王的第五魂技了。三分技，雷霆之怒。嗯，第三分技，宿命之力。切
天机矛，人，雨夜，给我辅助。烈焰之环，赤之翼，青岩翼，极致的魂技增幅。凭借四名防御魂师在前方挡住对手，再加上冰控辅助增强防御，降低对手速度，为的就是给沈策和飞雨燕制造联手发动致命一击的机会。嗯，霍雨浩，迎接你的终结！赤寒，千钧一击！击魔童，灵魂冲击！雨浩，危险！全民置换，全民蹲阵！三圣正功停！好恐怖的威力！我来不及蓄力第二击了。冷夜，看我的！去！来吧，霍雨浩，让我看看你的真实实力。嗯，嗯，这是你所犯下最严重的错误。永动机。要继续吗？我跟人说，史莱克战队获胜。冰霜龙卷的威力足以媲美魂王的第五魂技，就这样被打回去了。难道他真的是拥有六个十万年魂环的魂帝？霍雨浩、王东、潇潇，都只是史莱克外院二年级学员。嗯，他们三人去年才入学，跟白虎公爵的嫡次子戴华冰同一届，同年击败了戴华冰之路所在的团队，获得新生考核冠军。这是当初在史莱克学院轰动一时。这么说来，他们确实是预备队员。就凭这样的阵容，他们竟然连胜三场。可仅仅这样的阵容，恐怕不会引起日月帝国的重视。前几天星光拍卖场的拍卖，他们都参加了吗？史莱克和日月都暗中参加了。很好。皇兄，您的意思？接下来要加码了。嗯、那千机矛抵挡他可费了我老大劲了。楠楠，快给我揉揉。<笑>你滚！天灵学院并不是传统强队，我们下一场的对手，正天学院才是真正的强敌。看过他们的第一轮比赛后，我原本打算在与他们的比赛上弃权的。弃权？正天学院有三名魂王坐镇，其队长的修为更高达五十八级。五十八级。他叫叶无情。以他的修为，即使放在史莱克学院，也足以入选正选队员。五十八级，差距实在太大了，我们很难获胜。原本我也这么认为，但看完你们今天的比赛后，我找到了获胜的机会。这个唯一的机会就在你，徐三石身上。
案子调查过了，史莱克那边只有贝贝、徐三石、江南那三人，是原本今年会升入内院的核心弟子。至于那个叫霍雨浩的少年，除名字外，一无所知。他会不会真的是有六个十万年魂环的魂帝啊？绝无这种可能。今天比赛上，他一招破解冰霜龙诀。也让我一度怀疑他的修为，但仔细想想，就算真的魂帝，也不能直接控制对方魂技，所以只有一种可能：霍雨浩的武魂已是冰属性，且品阶更高。思路对了，洞察力差了些。天灵学院第一发千机矛打出的时候，霍雨浩对沈策射出了一道光束，那道光束让沈策的攻击迟滞了一瞬。很可能是一招精神属性的攻击。您的意思是，双生武魂？霍雨浩的年纪不大，修为最多是四环魂宗。以他双生武魂的天赋来说，确实也算优秀。可惜年岁太小，实力终究不能跟我们笑红尘比。马老，您的意思是？如果年龄相当，我就不是他的对手了。你说呢？就算他是双生武魂，可我也是魂师、魂导师双修，在同样年龄的情况下，他的魂力未必能修炼到我这种程度。<笑>很好，我们要的就是这份自信。上届大赛上，白虎公爵的长子戴耀恒曾作为预备队员出战。这一届却没有露脸，所以我有理由相信，本届大赛，史莱克因为某些原因只能派预备队出战。我们日月皇家魂导师学院被史莱克压制了三千年，这一届，我们的机会来了。日月必胜！日月必胜！日月必胜！如果史莱克真的只有预备队员在，那他们怕是连下一轮正天学院这关都过不了。原来如此，周老师，您的意思是，下场比赛一开始，我就用玄冥置换与正天学院队长叶无情互换位置，剩下六人围攻叶无情，将其击倒。而在此期间。我也会陷入正天学院六名队员的围殴。就是用我方最强防御换取集中火力，解决对方综合素质最强的选手。只要你能坚持到叶无情被淘汰，史莱克就能获得多打少的人数优势。以徐学长的防御力来说，扛下他们六人合击也不是不可能。但这个战术实施的前提是我们要抽到团战。不错。一旦抽到个人赛或者二二三战法，就很不妙了。如果对阵正天学院的比赛，我们能够晋级，正选队员们就能陆续归队。今天的比赛双方是正天学院对阵史莱克学院，双方队长上台抽签。大师兄抽签的结果，将决定周老师的战术能否顺利实施。哪一个是叶无情？哇，好帅啊！嗯，正天学院的队长，对外貌简直一秒难得。你给我走远点。月。叶无情，武魂黄金叶，五十八级强攻系战魂师。上届大赛，他就已经作为正选队员出场了。请双方同时按下赛制抽签按钮。这儿，这儿，这儿，这儿，这儿。史莱克学院对正天学院，二二三战法。二二三，这是赛前分析中对我们最不利的一种抽签结果。正天学院最大优势就是拥有三位魂王。他们必定会在每个回合里都派出一位魂王坐镇，以各个击破的战术，在三个回合里形成对史莱克的绝对压制。没抽到团战，我们是不是要输了？孩子们，我知道这可能对你们过于苛刻
。但作为带队老师，我不甘心就此放弃。我就说嘛，以周老师的性格，怎么会轻易认输？不错，不战而逃，我们就不配是史莱克学院的一员。周老师，我们愿意出战。我们愿意出战。好，你们都是好样的。听我安排，第一站，徐三石，江南南，你们出战。好耶！周老师，之前不是说过，徐学长跟大师兄联手才能爆发最强战力吗？如果对面只有一个魂王，我们可以这样安排战术；但对方有三名魂王，就必须做出调整了。除了队长叶无情，与梦迪。五十三级强攻系战魂师唐潇泪，五十二级强攻系气魂师。二二三之战，这两人不会出现在同一队伍中。这样做，无论输赢，都少了一张底牌。有请第一场比赛双方选手登场。如果我是正天学院领队，一定会派实力排第二的雨梦迪出战第一场，既先声夺人，又保留了足够的底牌。哇，周老师预料的真准！正天学院，雨梦迪，杨一凡，史莱克学院，徐三石，他是江南呢。那个杨一凡，应该是敏攻系魂师。比赛时会协助雨梦迪发起攻击。周老师，您这么笃定，对面会让雨梦迪来当主攻手？当然，因为他拥有当时最顶级的武魂。双翼天使是顶级兽武魂，先天满魂力二十级，素以超强攻击力著称。万年前，震撼整座大陆的那场战争中，海神唐三所面对的两大神奇之一，就是天使神千仞雪这招对杨一凡没用的，这家伙的速度连我这个魂王都自叹不如。小心！啊，他们真正的目标是江南呐！这速度好恐怖！你的对手是我，楠楠。先担心你自己吧。血脉觉醒吗？周老师，您知道，普通玄冥龟品质上是比不上蓝电霸王龙的。他既然跟你并称外院双子星，武魂肯定不普通。我在古籍上了解过，玄冥龟武魂似乎通过某种仪式可以觉醒。我们七个人里面。如果说有人的武魂能够和小师弟的极致武魂相比，那就是三十了。不过他的武魂处于封印状态，没有足够强的刺激，无法突破封印。刚刚为了救他们，暂时突破了封印。大师兄，徐学长这武魂究竟是什么？
神。没错，能够与我媲美的神兽血脉，神兽玄武。为什么为了救楠楠姐，徐学长能突破封印啊？这也是一段孽缘，似乎三十玄武血脉觉醒的仪式，跟楠楠有关。这名玄冥归魂师爆发出的战斗力确实强悍，但与梦迪可是拥有天使武魂的魂王，即使以一敌二，胜券在握。天使之右。与梦迪的魂力暴涨了一倍，你还好吗？还好啊，我说过我会保护你的嘛。天使，他要发出最强一击了。楠楠，抱歉，这一招我只能抵挡三秒。够了。明阵，全民都阵，全民之力，手环，徐三十这一击的威力也达到万年魂技的级别了。东方神掌。将楠楠近身施展游技，妖风，我们赢了。二三决战，第一战，胜者史莱克学院。三十来自一个拥有神兽血脉的隐士宗门，可惜他现在不是通过仪式觉醒，而是因强烈的情绪波动暂时突破封印。觉醒是暂时的，而且要很长时间恢复。下一场循环赛肯定不能出战。楠楠，你先送三十回去休息。